Jak już wspominałem wcześniej, zajmiemy się teraz tworzeniem e, zawieszenia dla naszego przedniego koła tutaj. Ok, przede wszystkim nie potrzebujemy takiej ilości segmentu. Jeśli będziemy potrzebowali, to dodamy je sobie później. Zmieszczę to do jednego z powrotem. A jeśli chodzi o e, obwód tego, to mam w tej chwili 18 ścianek. Myślę, że może być. Na początek e, skalujemy. I to by to w taki sposób. Ok, myślę, że może być. I teraz tak. Weźmiemy sobie nieco to. Obniżymy. Już to zawieszenie nie musi być aż takie grube. Jest to element, który będzie mało widoczny. Jeśli w ogóle będzie widoczny. Może zmniejszamy to jeszcze troszeczkę. I myślę, że w tym momencie mogę to przesunąć trochę do przodu. Dobrze. I zostawiamy to tak jak jest. Edytujemy. Wybieram te wierzchołki. Tutaj zaznaczam je i skaluję troszeczkę w dół w taki sposób. OK. I powstał jakiś problem. Widzę z ściankami. Nie może to spowodowane. No zobaczymy. Cofnijmy się kilka kroków. OK. Dobrze. I teraz bez już niczego. Już to same to w postać edytowalną. Skaluję. Co mi na jednym wychodzi. Tak. I zmniejszam rozmiar tego. Przechodzę na wierzchołki i zobaczymy cokolwiek może nie za bardzo dodam ta ściankę nam tutaj przeszkadza ale to nie jest problem myślę że możemy ją sobie spokojnie usunąć dobrze i teraz tak naciskam alt plus q i to izoluje mi obiekt w porządku Wybieram opcję border. Powoduje to wybranie całego jak gdyby obwodu otwartego elementu, czyli wszędzie tam, gdzie nie ma jak gdyby zamknięcia, to jest to traktowane właśnie jako granica. I tę granicę można wybrać i wtedy wybieram opcję cap i to tworzy mi zamknięcie dla mojego elementu tutaj. Dobrze, przejdźmy z powrotem na wierzchołki. Znaczmy tego i wybiorę opcję Chamfer, albo nie. Przejdziemy na krawędzie i wybiorę tą krawędź tutaj i tą krawędź na dole. Dobrze. I teraz weźmiemy opcję Chamfer. Ilość elementu zmienimy na 3, co da nam takie no, dosyć ładne zaokrąglenie tego. Prawda? Potwierdzam. I to samo zrobimy tutaj. I tutaj. Chamfer. I znowu mamy problem z ścianką, która nie chce współpracować. OK. Prowadzimy sobie z tym bardzo prosto, usuwając ją. Usuniemy obie. Na razie możemy pracować bez tego. Dobrze. Jest to, jak powiedziałem, element naszego zawieszenia. Tak, więc troszeczkę jeszcze nad tym popracujemy, ale nie za dużo. Możemy dodać sobie e, powiedzmy dwie krawędzie jeszcze w środku. Taki oto sposób, bez żadnych e, zmian tutaj. Troszeczkę je przeskalujemy, myślę. W taki sposób. Ok, myślę, że może być. Tak, żeby stworzyło to nieco ciekawszy kształt niż to, co mieliśmy wcześniej. OK. I teraz wybierzmy opcję 
Е, маш смут. Няма да кладаме. Ще да го кътнеш по старчевите моменти. Забавих на вигляд, да вигляд да толкова мяре. Е, пши сбойче. Добре. Ще ходим и винс тук. Вярам борда. Начинам. Кап. Борда. Кап. И да бачим, че ми смутам да го не попсуе. Не попсуваш, когато ви повстава таки досич. Е, не чекава, аз никога са ни тук и са свързани с тим, че нямаме тук ни стати. Жадник геометрии и попадуе това ваши таки зниша са няма. Чечми ще аз бъжи тук и зазнача себе тази стена. Е, полигон и тен. И в обо пшепатках оставя инсет на а по есме тела. Плюс еще один. Теперь зам. А вот слышно. А будем уже раз бы старше. Это он еще раз. Можем испробовать за хвиле. Сейчас мы с поворотом на меш смут. И забачим, что зникнуло то. А где зникнуло то. Идем до цитования лепей. Не могу, что его зашло в саня. Мимо же стрелами, то и будет правее невидочно, то и так. Można troszeczkę zadbać o jakąś estetykę. Kolejna rzecz to nie podoba mi się, że jest to takie gładkie tutaj, więc tutaj dodam jeszcze krawędzi. Tak. Link. Connect. Myślę, że po jednej wystarczy w zupełności. Potwierdzam. I przejdźmy wyżej. F4. I możemy dodać tutaj taki też element, który nam będzie troszeczkę to uatrakcyjniał. Nie braku lepszego słowa. Przechodzimy tutaj i znowu wybieramy opcję Extrude. I znowu lokar normal. Tak. I wartość bardzo małą. Tak, żeby powstało takie lekkie wcięcie. Możemy dodać jeszcze jedną później, co spowoduje, że będzie troszkę lepiej trzymało to kształt. W porządku przechodzimy na mysz smooth. F4. No jak powiedziałem, mamy tutaj taki dodatkowy, dodatkowy element, który nam właśnie w atrakcji nie gdyby całość. I to samo możemy zrobić po drugiej stronie. Na ile to będzie uatrakcyjnieniem tego elementu. No myślę, że wygląda zawsze co ciekawie. Jeśli są jakieś detale dla oka, to po prostu jest ciekawsze. Tak. I ponownie. I potwierdzam. I mamy dokładnie te same wartości w obu stronach. Przechodzę na mesh smooth. F4. I tak to wygląda. Można powiedzieć gotowe już. Prawda? Czy znów coś, co jak gdyby sugeruje, że wewnątrz coś może być ukryte. Jeśli chcemy więcej, to oczywiście możemy sobie tutaj dodatkowo jeszcze na przykład wytłoczyć tą e, część. Tak. Extrude. O, tutaj jest problem z... geometrią niestety przy tworzeniu tego typu nowych elementów czasami się to pojawia więc program po prostu nie wie w którą stronę skierowany jest ten poszczególne elementy więc gdyż stworzyło się coś takiego nie będziemy teraz tego już zmieniać szkoda czasu zrobię po prostu coś takiego wybieram opcję extrude Wartość ustawioną na naprawdę minimalną. I za pomocą narzędzia mu mogę teraz sobie ręcznie to już przesunąć po prostu w tym kierunku, w którym chcę. Prawda? OK. I ponownie mesh smooth.
i znowu pojawiło się coś nieciekawego, także warto to poprawić. Inset. Dla niewielką wartość. Jeśli chcemy, aby tutaj lepiej, lepiej, ta, lepiej ta krawędź była zaznaczona, to musimy niestety dać jeszcze jedną krawędź tutaj wewnątrz, to żeby nie była ona taka wygładzona. Więc tu znowu ring i connect i opcję slide na około 30. E, ustawiam mesh smooth F4 i powstało coś takiego, już nie będziemy bardziej się na tym pastwić w tym momencie, ponieważ nie ma to aż takiego znaczenia. Unhide all i mamy nasz element e, powiedzmy zawieszenia gotowy. Przesuwamy go troszeczkę tutaj. OK. Możemy go obrócić. Dobrze. W porządku. Myślę, że może być. Aby to uwiarygodnić, możemy też dodać jakieś elementy typu śruba i tak dalej. To oczywiście dodamy już nieco później, także na razie wystarczy. Kolejny element jest, można powiedzieć, gotowy. 